പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈ സുമിശയായിരിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ കാലഘട്ടം ലോകം മുഴുവൻ നിശ്ചലമായ ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ അത്യസ്തു ഇന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വചനത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക കർത്താവിനെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം സുഹൃത്തിൽ എത്തിച്ചേരില്ല എന്നാണ് യേശു പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഗീതം നിറവേറ്റുന്നവരാണ് സുഹൃത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക ഈ വചനമാർഗം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നിനുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗീതം നിറവേറ്റുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക നീ നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഓട്ടമാണ് നമ്മളുടെ ഓട്ടങ്ങളുടെ ഓട്ടം എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ ജീവിതത്തിൽ അല്പം സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾക്ക് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയും പരിശ്രമവും ഉണ്ട് പല രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ പല രീതിയിൽ മത്സരങ്ങളിലൂടെ പാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് കർത്താവ് എന്ന് ചോദിക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രേരണ എവിടെ നിന്നാണ് വിക്ടി ഫ്രാങ്കിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് നിദാനം അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയാലേ അവൻ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ വിക്ടർ ഫാങ്കിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു എൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവമാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിന് പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കർത്താൻ്റെ ചോദ്യം അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇന്ന് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നിദാനമാകുന്നത് കർത്താവാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗീതമാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണോ ഈ ഗീതം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ബന്ധുവാകുമ്പോഴാണ് ദൈവം വചനത്തിൽ കൂട്ടിത്തേടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അവൻ പാറമേൽ ഭവനം പോലെ തുല്യമാണ് അത് കാറ്റടിക്കാം കോൾ വരാം ഭൂമിയിലെ പലതും സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും തകർന്ന് വീടില്ല അത് പാറമ്പിൽ പണിതതാണ് മറ്റ് ഭവനം പണിതിരിക്കുന്നത് പാറയിലല്ല മണലിലാണ് അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും അപ്പോൾ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗീതം നിറവേറ്റുക പാറമ്പിൽ പള്ളി പണിയുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഗീതം എന്താ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാം എന്ന് യേശു പറയുന്നുണ്ട് അത്ഭുതം സംഭവിക്കാം പക്ഷേ നീ രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷേ നിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗീതം നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നീ അതിൻ്റെ കൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല നിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയല്ല നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് വരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് മനോഹര ആരുതയും ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകവും ഉള്ളത് അവിടെയാണ് രക്ഷയുള്ളത് അവിടെയാണ് നീ ദൈവത്തിലേക്ക് വളരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗീതം മറ്റൊന്നുമല്ല പിതാവിൻ്റെ ഗീതം യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കുരിശാണ് കുരിച്ച് മരണമാണ് യേശു നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് യുവജനത്തിലൂടെ മരിക്കാനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ മരണത്തെ പേടിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി നീ ലോകത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ നന്മ ചെയ്ത് മരിക്കാൻ എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിച്ച് മരിക്കാൻ ഇതാണ് ഈ വചനം നമ്മോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ആ മരണത്തിലേക്ക് ആ കുരിശിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നീ മരിച്ച് ആ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നായി അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന സന്തോഷത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന കൃപയിൽ നീ നിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അവിടെ നിൻ്റെ ഭവനം ഒരിക്കലും തകർന്നു വീഴില്ല നീ ലോകത്തിൽ മരിച്ചാലും മരിക്കാതെ ലോകം നിലനിൽക്കുന്ന കാലം നീ ജീവിച്ചിരിക്കും മറ്റുള്ള മനസ്സുകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നീ ഒരു സ്മാരകം പണിയും കാരണം നിനക്ക് നിത്യതയുണ്ട് ഒരു കൃത്യ ശിശുനും നിത്യതയുണ്ടെന്ന് ദൈവം നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആശംസ ഇത് മാത്രമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഗീതം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഗീതം യേശുവിൻ്റെ ഗീതം തന്നെയാണ് കുരിശു മരണമാണ് മരണത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ പ്രത്യാശയുടെ പുതിയ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തീയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു നിർവാഹം നടക്കാവട്ടെ അവിടെ നിൻ്റെ ഭവനം പാറമിൽ പണിത് എന്നും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ആശംസ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ